А как в это время называются ваши мамы или папы, которые сидят за рулем? Водители! Водители, молодцы! То есть у нас есть пешеходы, есть пассажиры и есть водители. Правила движения и дорожные знаки стали темой урока безопасности в седьмой школе. Также дети узнали, что такое светоотражающие элементы и для чего они нужны. Очень часто дети задают вопрос, что делать, если я подхожу к пешеходному переходу, а водители не пропускают меня. То есть дети очень часто с этим сталкиваются, когда они просто не могут перейти через проезжую часть, только из-за того, что водители не желают соблюдать правила дорожного движения. Это самый распространенный вопрос детей. Из всех знаков ребята смогли назвать светофор, дорожные работы, дети и пешеходный переход. Пока первоклассники знакомы не со всеми правилами движения, но основные из них все же соблюдают. Я соблюдаю правила движения, смотрю всегда направо налево и иду пешком. Я когда выхожу гулять со своей подружкой Женей, мы всегда смотрим на дорогу, чтобы перейти на другую площадку. Безопасность важна не только на дорогах, но и в интернете. Эта тема в последнее время особенно актуальна. И правила поведения в сети тоже нужно знать. При регистрации на сайтах и в социальных сетях придумайте сложный пароль. Это то, о чем мы говорили, да? Если вы придумаете пароль раз, два, три, четыре, пять, то такой пароль можно легко сломать. Рассказываем о том, что в принципе можно получить из интернета полезного. Вот. И как сделать так, чтобы не столкнуться с вредным контентом, не попасть на мошенников, да, что делать, если вдруг там какие-то мошеннические действия, как их распознать, что это мошенники, они а ваши друзья, да. То есть часто же взламывают странички друзей, и, соответственно, ну, ребенок может не понять, что это ему пишет уже не друг, вот, а кто-то из злоумышленников. В конце занятия школьникам вручили фликеры и специальные памятки с правилами поведения. Такие же уроки безопасности придут и в других школах Копейска.